സ്തുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വചനം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം കഥാവ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം എൺപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം എൺപത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എൺപത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം അതിനേതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് എൺപത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ധാരണകൾ നിറയണം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തിയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഹെബ്രായ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹെബ്രായർ നാല് പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് എന്നുടച്ചത്തി പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ലിവിങ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ജീവനുള്ളതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സജീവം ഊർജസ്വലം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേലും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ബത്തേരിക്ക് അറക്ക് പിടി കിട്ടും എന്താണ് ലിവിങ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ജീവനുള്ളതാണ് ജീവിക്കുന്നതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഹെബ്രായർ നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അതിന് ജീവനുണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയാവോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ജീവനുണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ അയ്യോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ജീവനുണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കും പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെബ്രായർ നാല് പന്ത്രണ്ട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അത് ഇരുമുന വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതാണ് രണ്ട് വശത്തും മുനയുള്ള വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതാണ് ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറും ചേതന ആത്മാവ് സന്ധിബന്ധങ്ങൾ മജ്ജ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കും മനസ്സിലും പ്രവേശിക്കും ആത്മാവിലും പ്രവേശിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശരീരത്തിൽ കയറും മനസ്സിൽ കയറും ആത്മാവിൽ കയറും ദൈവവചനം ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ശാരീരിക രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് വചന പ്രഘോഷിക്കണ പ്രഘോഷണ വേദികളിലെല്ലാം രോഗശാന്തികൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെയും സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ സമൂഹത്തിലെ ശാരീരിക രോഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കും മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്ത വികാരങ്ങൾ ഇച്ഛാശക്തി ഇതെല്ലാമാണ് മനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ ഫാക്കൽറ്റി ഇതാണ് മനസ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവേശിക്കും ആത്മാവിൽ പ്രവേശിക്കും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവർത്തിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അത് ഇരുമുന വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതാണ് അത് ജീവിക്കുന്നതാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വചനം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും അമേരിക്കയിലെ ലൂഷ്യാന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജയിലുണ്ട് ആ ജയിലിൻ്റെ പേരാണ് അങ്കോള പ്രിസൺ അങ്കോള ജയിൽ അങ്കോള ജയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അയ്യായിരത്തോളം തടവുകാർ എല്ലാ മുറിയിലും ചോരയുടെ ഗന്ധം ജയിലിൽ ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരാൾ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടും അങ്കോള ജയിലിൻ്റെ കുപ്രസിദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധാരണ അവർ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അങ്കോള ജയിലിലെ കാരെങ്കിലും തടവുകാരെ കാണാൻ സന്ദർശനാനുമതി വാങ്ങിച്ച് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ജയിൽ വാടൻ അവർക്ക് ഒരു കത്തി കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് കത്തി ഞങ്ങളാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് നമ്മൾ മറുപടി പറയുമ്പോൾ ജയിൽ വാടം പറയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കരുതി തരുന്നതല്ല സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണിത് അങ്കോള ജയിലിൻ്റെ ഇടനാഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അക്രമ അക്രമാസക്തനായ ഒരു മാരക കുറ്റവാളി നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ 
സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഈ കത്തി അതായിരുന്നു അങ്കോള ജയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബേൾ ഖെയിൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ അങ്കോള ജയിലിൻ്റെ വാർഡനായി ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തു അയാൾ ചാർജ് എടുത്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഈ മനുഷ്യൻ ലീത്തൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ച് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് വധശിക്ഷ നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയല്ല ആനാച്ചാര്യമാർ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയല്ല അവർ സിരകളിൽ വിഷം കലർന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെക്കും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഇയാൾ മരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മാരക ക്രിമിനലിനെ ഒരു കൊലപാതകയെ ഈ ലെയ്ത്തൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ നിർനിമേഷനായി ബേൾ ഖൈൻ എന്ന ജയിൽ വാർഡൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിടഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ആ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷാർത്ഥത്തിൻ്റെ നൊടിനേരം കൊണ്ട് ഒരു പ്രാണൻ ഇങ്ങനെ അന്യമായി പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് കണ്ടു നിന്നിട്ട് നിശ്ചേതനായി തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കാർ ഓടിച്ച് തിരികെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അന്നോളം അയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അഗാധമായ ഒരു കുറ്റബോധം അയാളെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ നിർണായകമായ ഒരു നിത്യശിക്ഷയിലേക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ് എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ് എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനോ നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് പറയാനോ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി കുരിശിൽ ചിന്തപ്പെട്ട രക്തത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനോ ആവാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിനെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ പരോക്ഷമായെങ്കിലും ഞാൻ കാരണമായി എന്ന അഗാധമായ ഒരു കുറ്റബോധം ഇയാളെ വേട്ടയാടി അയാൾ അടുത്ത ദിവസം ജയിലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരാളെ അന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാനിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്ത കുറ്റം അമേരിക്കയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് മോഷണം നടത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഈ കുറ്റവാളി അകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ അയാളുടെ ഈ റോബറിയെ പ്രതിരോധിച്ച തടഞ്ഞ ഭാര്യാവർത്തക്കന്മാരായ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ജീവനക്കാരെ കൈരണ്ടും പിന്നിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി മുട്ടിന്മേൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഇയാൾ കയ്യിൽ കരുതി റിവോൾവർ കൊണ്ട് വെടിവെച്ചു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ജീവനക്കാരായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നടന്ന മോഷണ ശ്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരെ മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി അവരുടെ കഴുത്തിൽ റിവോൾവർ അമർത്തി വെടിവെച്ചു ഈ സ്ത്രീ തൽക്ഷണം മരിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചില്ല കഴുത്തിന് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നീട് ആജീവനാന്തം അയാൾ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്നു കോടതി ഈ കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടി മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടി അവന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു അവനെയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ലേത്തൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ബേൾക്കൈൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളുണ്ട് അയാളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കും ജീവിതത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനല്ല നിത്യത കിട്ടാൻ സഹായിക്കും അയാൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച പ്രകാരം ഈ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ജയിൽ വാർഡൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ട് സാക്ഷികൾ രണ്ട് ദൃക്സാക്ഷികൾ ഇയാളുടെ കൊലപാതകത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് ദൃക്സാക്ഷികളെ അയക്കാറുണ്ട് ആ ദൃക്സാക്ഷികൾ ഒരു കണ്ണാടിച്ചില്ലിലൂടെ എല്ലാം സാകൂതം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരാൾ ഇയാൾ മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഭാര്യയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും തന്നെ വെടിവെക്കുകയും തൻ്റെ കഴുത്തിന് താഴെ ജീവൻ മാത്രമുള്ളൊരു ശരീരം അവശേഷിപ്പിച്ച് ചലനശേഷി പരിപൂർണമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആ റോബറിയിൽ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് വീൽ ചെയറയിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ദൃക്സാക്ഷി ഈ വധശ്രമം ഈ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ട രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇരയാണ് ബേൾക്കൈൻ എന്ന ജയിൽ വാടൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിരാധാരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിർദാക്ഷിണ്യം വകവരുത്തിയ ഈ മനുഷ്യന് വധശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് അതിന് സാക്ഷിയാവാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അയാളോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ് 
യേശുവിലൂടെ കൈവന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചും കുരിശിലൊഴുക്കപ്പെട്ട രക്തത്തെക്കുറിച്ചും അത് തന്ന പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ചും അത് തരാൻ പോകുന്ന നിത്യതയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണിലൂടെയും കണ്ണുനീരൊഴുകി കവിളിലൂടെ കണ്ണുനീരൊഴുകി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കാം അയാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു നീ അവനോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു പാപം ക്ഷമിക്കുമെന്നവനോട് നീ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എൻ്റെ ഭാര്യയെ സെമിത്തേരിയിലേക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഇത്തരമൊരു ചലനരാഹിത്യത്തിലേക്കും തള്ളിവിട്ട ഒരു മാരക കുറ്റവാളിയായ അവനോട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പരിപൂർണമായി ഈ വീൽ ചെയറയിൽ അനങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഞാൻ പരിപൂർണമായി നിരുപാധികം ക്ഷമിക്കുന്നുവെന്ന് അവനോട് നീ പറയണം ബേൾ കെയിൻ ഇയാളുടെ അടുത്തെത്തി ഒരു കസേരയിട്ട് ഇയാളുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ നിർണായകമായ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം വിധേയനാവാൻ നിന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പിടി ഡോളറിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി പണത്തിന് വേണ്ടി ജീവനും ജീവിത മൂല്യങ്ങൾക്കും വില കൽപ്പിക്കാതെ ജീവിച്ചപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ കൂന ഒരു കനൽക്കൂനയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശിരസിന് മീതെ കൂന കൂടിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരുത്താനാവാത്ത പരമപാതകങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ഭാണ്ഡം തോളിലേറി ഇന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ കിടന്ന് പടയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയാനുണ്ട് സഹോദര നിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ പിടഞ്ഞ് മരിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് നീ അവൻ്റെ നാമം വിശ്വസിച്ചാൽ അവനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വീകരിച്ചാൽ ജീവശ്വാസം പിടഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് നിൻ്റെ ആത്മാവിന് പാപമോചനവും നിത്യതയും കിട്ടും വാവിട്ട് കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാപം ദൈവം ക്ഷമിക്കുമോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ദൈവം ക്ഷമിക്കുമെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള സുവിശേഷം അവൻ തേടി വന്നത് ആരോഗ്യമുള്ളവരെ അല്ല രോഗികളെയാണ് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ അനുതാപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് അവൻ വന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന പ്രസ്താവന തികച്ചും വിശ്വസനീയമാണ് മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഈ മനുഷ്യനെ അയാളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റവാളി ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ജയിൽ വാടൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന നീ ഏറ്റുചൊല്ലണം കർത്താവായ യേശുവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഏറ്റുപറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഓർമ്മ ഉച്ച കാലം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ സമസ്താപരാധങ്ങൾക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവെ അങ്ങയോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി ഞാൻ ദൈവപിതാവിൻ്റെ വത്സലപുത്രനായി മാറുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്ന എന്നിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന മഹാദാനം വർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പാപക്കറകൾ അവൻ്റെ രക്തം കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നെ നിത്യജീവൻ അർഹനാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സിരകളിലേക്ക് വിഷസൂചി കുത്തിയിറക്കും മുമ്പ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന മനസാന്നിധ്യത്തോടെ ഏറ്റുചൊല്ലിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു പ്രകോപനമില്ലാതെ മരണത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ മറുതീരങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന ഈ മനുഷ്യാത്മാവിനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ബേൾക്കൈന് ജീവിതത്തിൽ അന്നോളം അയാൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരു തരം ആത്മസംതൃപ്തിയും സമാധാനവും തോന്നി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അന്ന് അയാൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതി എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യാഴവട്ടം തരണം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം എൻ്റെ നിലപാടുകളെ നടപടികളെ പ്രവൃത്തികളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് എനിക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം ഈ അങ്കോള ജയിലിനെ ഞാനൊരു ഏതൻ തോട്ടമാക്കി മാറ്റും ഗവൺമെൻറ് ഈ കുപ്രസിദ്ധമായ ജയിലിൽ അയ്യായിരത്തോളം ത
ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഈ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു അയാൾ ചെയ്തത് ലൂഷ്യാന സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജുമായി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പിട്ടു ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് അധ്യാപകർ അങ്കോള ജയിലിൽ വന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അങ്കോള ജയിലിൽ ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ ജയിലിൽ ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നൊട്ടോറിയസ് ആയ ജയിലിൽ ബൈബിൾ പഠനം ആരംഭിച്ചു നൂറുകണക്കിന് തടവ് പള്ളികൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സുവിശേഷ വേലക്കാർ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നവർ അങ്കോള ജയിലിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന് ജീവിതം രക്തസാക്ഷിയാവാൻ യേശുവിന് തീറെഴുതി കൊടുത്ത് സുവിശേഷം പറയുന്നവരാണ് ഇന്ന് അവർ അങ്കോള ജയിലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രഖ്യാപിത പ്രഖ്യാതയായ വിഖ്യാതയായ സുന്ദരിയെ അങ്കോള ജയിലിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും തടവ് പള്ളികൾ അവളെ വയലേറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് അവിടെയുള്ള ജയിൽ വാർഡനോ പോലീസിനോ നിയമപാലകർക്കോ അല്ല തടവ് പള്ളികൾക്കാണ് അങ്കോള ജയിൽ അമേരിക്കയിലെ മാതൃകാ ജയിലുകളിലൊന്നായി മാറി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ബൈബിൾ പഠിച്ച തടവുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ജയിലിനെ കുറിച്ച് പറയാം എൽ സാൽവദോർ എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഈ എൽ സാൽവദോർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം കുപ്രസിദ്ധമാണ് എൽ സാൽവദോറിലെ ജയിലുകൾ കുപ്രസിദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലോ ഗൂഗിളിലോ എൽ സാൽവദോർ പ്രിസൺ പ്രിസണേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ തലവന്മാരെയും അണികളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവരെ കണ്ട ഭീകരന്മാരാണ് കയ്യിലെല്ലാം കൈകാലുകളിലും ദേഹത്തുമെല്ലാം പച്ചകുത്തി ഷർട്ടൊന്നും ധരിക്കാതെ അങ്ങനെ ജയിലിൽ കമ്പിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അങ്കോള ജയ സോറി ഈ എൽ സാൽവദോർ ജയിലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തടവ് പുള്ളികളെ കാണാം എൽ സാൽവദോറിലെ തെരുവുകളിൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് പേർ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു എൽ സാൽവദോർ ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരു കുറ്റവാളി പേര് മാനുവൽ റിവേര ഒരുപാട് കാലം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവന് അവൻ്റെ മകനെ കാണണം എന്നൊരാഗ്രഹം തോന്നി ഈ ആഗ്രഹം വളർന്നു മകനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അവൻ വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി മകനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന സങ്കടം അവനെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മകനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഭാരത്തിൽ വേദനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൻ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ജയിലിൽ സുവിശേഷം പറയാനെത്തിയ ആരോ കൊടുത്ത ഒരു ബൈബിൾ ഇവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവൻ ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി യേശുവേ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുമോ എനിക്ക് എൻ്റെ മകനെ കണ്ടാക്കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മാനുവൽ റിവേര എന്ന കുറ്റവാളി ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു മകനെ കാണണം അതാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ മകനെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ ആ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നത്തിലെ അയാൾ ഒരു സ്വരം കേട്ടു സ്വരം ഇതാണ് ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് ഇത്രയുള്ള സ്വരം ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് കോറും ദോസ് എന്താണ് പൗലോസ് ലീഗ് ആരാണ് പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ഏതാണ് സുവിശേഷം എന്താണ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കാതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഈ ഈ റെഫറൻസ് ഈ വാക്യം കിടന്ന് കാതിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ഈ മനുഷ്യൻ സുവിശേഷകരാരോ ജയിലിൽ വന്നപ്പോൾ കൊടുത്ത ഈ ബൈബിൾ എടുത്ത് ആരുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് തപ്പിയെടുത്തു ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും മാനുവൽ റിവേര എന്ന തടവ് പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം മകനെ കാണണമെന്നാണ് ആ സംഭവവുമായോ ഇവൻ്റെ ജീവിതവുമായോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വചനമാണിത
കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവസാന കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും എന്തെന്നാൽ കാഹളം മുഴങ്ങുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല ആവർത്തിച്ച് 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 ആർത്തിയോടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാന കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോ നാം എല്ലാവരും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും വായിച്ചു 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 വരവേ അയാൾ അറിയാതെ അയാൾ വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി വചനം എങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയും കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ഇത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഉറക്കെ പറയണം കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ ചേട്ടന്മാര് ജയിച്ചു ചേച്ചിമാരോട് ജയിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം പറയാണ് അത് കാതേഷ് മരുഭൂമിയെ നടുക്കും ഓക്ക് മരങ്ങളെ ചുഴറ്റിയെറിയും അത് ദേവതാരുക്കളെ കടപുഴക്കിയെറിയും കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ശക്തിയുണ്ട് ഈ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വാക്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവമാണ് വചനം ദൈവമാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന പ്രേരണ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വചനം ചെയ്യും അങ്ങനൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വചനം ചെയ്യും എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞേ ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വചനം ചെയ്യും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയാമോ ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വചനം ചെയ്യും ആ ദൈവം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വചനം ചെയ്യും ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വചനം ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് വചനം ദൈവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വചന ഈ മനുഷ്യൻ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് വചനം ചെയ്യും ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് വചനം ചെയ്തു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ വധശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്തില്ല മകനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇവന് ജീവപര്യന്തം ഇളവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല ഇവനോട് ജയിൽ അധികൃതർ കാരുണ്യമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണിച്ചില്ല പക്ഷേ മാനുവൽ റിവേര എന്ന കുറ്റവാളിയുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു ഒന്ന് കോർദോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് അവസാന കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് മാനുവലിൻ്റെ ജീവിതവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വചനം യാതൊരു ബന്ധവും സമാനതകളോ പൊരുത്തങ്ങളോ ഇല്ലാത്തൊരു വചനം പക്ഷേ ഈ വചനം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു കൈവരിച്ചിങ്ങനെ പിടിച്ച് അപ്പ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ജയിലിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്ന മറ്റൊരു കുറ്റവാളി പറഞ്ഞു ഉറക്ക വായിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ ഉറക്ക വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ടായി രണ്ട് ഇരുപതായി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറായി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരമായി എൽ സാൽവദോർ പ്രിസൺ പ്രിസണേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യ എൽ സാൽവദോർ ജയിലിലെ തടവുകാർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിൽ ചില വീഡിയോസ് വരും വലിയ കാരിരുമ്പിൻ്റെ കരുത്തുള്ള ഉരുക്ക് മുഷ്ടികളുള്ള ഉരുണ്ട മസിലുള്ള കായിക ശക്തിയുള്ള കണ്ടാൽ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ തലവന്മാരും അണികളും ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിള് പിടിച്ച് മുട്ടുമ്മേൽ നിന്ന് മറുകൈ ഉയർത്തി തോരാത്ത കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് മാനുവൽ റിവേര എന്ന കുറ്റവാളിയിലൂടെ ആ ജയിലിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെട്ടു ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ദ ലാസ്റ്റ് ട്രംപറ്റ് അവസാന കാഹളം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അവസാന കാഹളം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ പൂട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് 
ദൈവം ചെയ്യുന്നത് വചനം ചെയ്യും പറഞ്ഞേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വചന ഭാഗം എടുത്ത് വിവരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം പറയാനല്ല ഞാനിത് പറയാൻ ഇത്രയും ആമുഖം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശയം നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഞാനൊരു വചന ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു വചനം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തി അത് കേൾക്കുന്നവരിൽ അത് പറയുന്നവരിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ ശക്തി നിറയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ 